First of all, before, uh, before starting uh, a debate or moderating a debate, uh, I've heard that uh, there are some students whose bus, who, whose bus is leaving in half an hour, one an hour. So I would like to address them to raise their questions if they have. As far as I've heard, they have some questions for, for, the, for the artists, the actors and director. Úgy hallottuk, hogy vannak itt olyan diákok, akiknek hamarosan indul a buszuk, és hogy viszont lenne kérdésük, hogy mintha így van, akkor tegyétek fel nyugodtan, ezzel kezdjük most, hogy elérjétek a buszt. Van itt valaki, akinek lenne kérdése, és el kell majd mennie hamarosan? Maybe Martin misunderstood. No, no, no. <laughs> please. Was it a first alarm? 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 So actually the theater play started from a real case, like it happened 10 years ago, I think, already, in Hargita, where a lot of Roma Hungarian people are living, like a girl committed suicide. And we heard about the real story, um, and everything that we created afterwards, it was fictional, <laughs> but we started from the real case. Tíz évvel ezelőtt Hargitán volt ez az eset, egy hír, uh, ahol nagyon sok uh, magyar roma uh, ember él, és uh, egy lány gyilkos lett, és ebből a valós hírből uh, aztán mi egy teljesen elképzelt uh, darabot írtunk. Uh, hogy mi készítettük a taló What made you become an actress? What, what was your initial? All of us, or yeah, I, I think he refers to all of you. <laughs> uh, I always want to be an actress. I mean, I have a really cliche story because I am I'm, I'm coming from a family of Roma musicians, and I was always around people that were performing music. So I always want to be on stage. It's a very boring cliche story, <laughs> and like, yeah. I, I knew since five that I want to be an actor. All my life this purpose. Speci Mihály lett egész gyerekkora óta színésznek készül, roma zenész családból származik, úgyhogy az, hogy ő az ő élettörténetét közhelyesnek tartja, evidens volt, hogy mindig a sporától erre készül, és a színész is lett. És milyen volt a legelső szerepés? How was your first performance? I mean, performing for the first time. Appearing on stage. Maybe Zita can answer. Who era prima apparenza che scena? Primo spettacolo. Primo spettacolo. Oh, my itt a Júli Pelszínházra értendő a kérdés, vagy úgy általában? Ön generált? Nem úgy csak nem tudom, hogy szóval is nem mondják, hogy köszönöm, 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 és hogy talán másodéves egyetemista korában, mert színművészeti egyetemen másodéves egyetemistaként talán Csehó volt adtak elő a három nőt, jelen mása? Mása, mása. És mását, mását. Én most én nem tudom, hogy ez egy manukalán csapósi, de a sok sok. És nagyon izgatott volt, mert hogy igazából nem nagyon értett, hogy miről szól ez a szakma. Rengeteg érzés kavar volt. Do they ask that? They want to become actors? 
Azért kérdezitek, mert színészek szeretnétek lenni? Uh, tetszik, de nem azért. <laughs> they like the, uh, they like, but the question is not for that purpose. Jó, és akkor elnézést, még egy kérdés. A nevekkel két éves kapcsolatban állok, de most kénytelen leszek mutatni. Ő miért nem megy el valamilyen zenei tehetségkutató? Why are you going to a musical talent show? I don't know. But she had a tragic story, so she didn't make it for the final. Very tragic story. What was your? 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 és a Seres meg úgy jött be, hogy, hogy kellett ez a történeti háttér, ami a dal keletkezése és a Seres élettörténetének a tragédiája, és akkor úgy választották be, és azért is, mert struktúrálisan egybevágott, ugyanis a, a Mihályának volt egy korábbi előadása, amivel egyébként szerepelt azt az első ö, ö, Roma Hősök Fesztiválon, a Del Duma, a nő beszél, és abban megjelenik ez a szomnagráncse történet, ami valaki más meséli el egy szám harmadik szemében, és annak a, tehát annak a történetkezelésnek a struktúrája az egybevágott ez a dalválasztásoknak a, a, az egész hangulat a struktúrájával, meg minden, úgyhogy sok minden kavarodik itt, és végül ér célba. 
És csak Magyarországon szerepel? Uh, are, you, uh, are you performing only in Hungary? Németországban is nagyon sokat játszák, de Romániában is folyamatosan műsorom van, és nem csak színházakban játszák, hanem roma közösségekhez is elviszik. Most ért véget egy elég nagy, nagyon sok előadásból álló turné, roma közösségek előtt mutatták be az előadást. Yes? Yes. <laughs> And we also performed in uh, Argita and Kovasna, like this area, like in Sekei, Sekei land. And uh, uh, we also had, when we performed it in Georgian, I think. Mm -hmm. no, in Georg Listen to Georgian. No, Georgian. In Georgian, uh, one of uh, Somna's colleagues <gasps> came to the audience. show. Szóval a Székelyföldön is számos ilyen roma közösséghez viszik, ugye ott sokkal magyar roma, sok, tehát hogy inkább ugye magyar vagy ó, és azért magyar roma közösségek vannak, és amikor Gyergyó Szent Miklóson játszották, akkor a közösség között ott volt a Szomnag Ráncsa egyik osztálytársa. Tehát, hogy ez volt. And did you... Uh, Did you succeed to, to speak to her? Did you have uh, any opportunity to contact her? She left us uh, a message and that's how we knew. After the show she left us a message uh, in English. Because uh -huh. she didn't speak Romanian. <laughs> she was Hungarian. So typical, yeah. Yes, and she left us this <laughs> message. Uh, Paper. Okay. I don't remember. Szóval kérdeztem, hogy egyébként tud, kapcsolatba tudtak-e lépni ezzel az osztálytárssal, és mondták, hogy a Uh, ezt egy kis kiegészítő, amit ők nem mondtak, de Székelyföldre jellemző, hogy a magyarok és a, a, a magyar roma közösségekben sem igen beszélnek román emberek, és ezért angolul hagyott nekik egy üzenetet az előadás után, hogy ő szomna gráncsának az osztálytársa. Mm -hmm. És neki hogy esett, hogy látta a darabot? And what was uh, written in, the, in that message? Was it something appropriate? It some, yeah, it said something about uh, Sona. She was a good girl. She was very serious into school. She was very dedicated. And she liked to come. I mean, only beautiful things. Mm -hmm. but, but was she she already a, a, a gypsy uh, person or a Hungarian? No, it was a Hungarian. Yeah, it was a Hungarian uh, <laughs> It was a gajo. <laughs> Szóval, hogy egy gágyó csaj volt, és, és úgy beszélt Szomnára csak szuperlatívus, szóval, hogy micsoda fantasztikus ember volt, hogy mennyire szerette volna egyébként ezt az előadást, és hogy, hogy mennyire törekezni, milyen jó tanuló volt, tehát hogy csak ilyen jó dolgokat tudottak volna levélni róla, és hogy milyen jó lett volna, hogyha Szomnára láthatná. Um, I would like to know more about uh, more about the company. I mean, the your company. How did you start it? The story and what are the subvention for maintaining your work? Mm -hmm. Uh, we started in 2014, the theater company. Uh, it was me and Zita, and uh, also Mihai. And uh, we wanted from the beginning to, fa to have a Roma feminist theater company, so we spoke with also with other Roma, professional Roma actresses from Romania in order to make the, the company. For us, it was very important to to work with professional Roma actors that before they, they <coughs> you know, the fact that they were Roma was not so important because actually in Romania we have a lot of Roma actors <coughs> and we wanted to offer an alternative to the stereotypic view about um, um, all these stereotypical roles that usually Roma actors do to their dark skin and so on. 
segítségét is kérték. Nem is annyira az volt a fontos, hogy romák legyenek, hiszen Romániában nagyon sok roma származású színész van, hanem egész egyszerűen egy alternatívát adjanak annak a roma ábrázolásnak, ami, ami a, hát szerintem ez Magyarországon is ugyanígy van, tehát hogy egy, egy a világ színpadon, ahogy a roma, mint sztereotípia megjelenik, és hogy e, ezt valahogy egy új, új platformra helyezzék, egy új platformra a előttük. And since then, like we, every year we had one or two productions. So in this moment, I think in our company we have more than seven theater shows. So now it was the second one, and we we apply for the for cultural funds. Actually, we have a specific one in Romania, and we also struggle with foreign funds from abroad because we work in an independent regime, so it's very difficult having no support from the state to exist and to have a theater and to offer to the audience good production. So we continuously apply for the money. Um, um, Magyar, uh, a Román Kulturális Tárcához is uh, gyakran for, fordulnak uh, szubvencióért, uh, de mivel függetlenek és a független szintérben kell föntartani magukat, a külföldi pénzekre is uh, pályáznak. Évente egy-két előadás jön ki, ez most már a, tehát összesen hét előadásuk van műsoron, a Szomna a második ilyen előadás volt, és nyilvánvaló, hogy, hogy több, lábon, több lábon állnak ahhoz, hogy, hogy minőségi előadásokat tudjanak nyújtani a közönségnek. Uh, may I have a question? Yes. This is yes. just, for, just for fun. I mean, how does it come that a male character enters the feminism? I mean, uh, Mihai creating performances uh, mm -hmm. while directing or staging something, it's very hierarchical. Uh, yeah, mm -hmm. yeah, no. Uh, yeah, no, I didn't really understand. Yeah. Uh, I mean, uh, is it a source of conflict between amongst you? Or. Uh, <laughs> azt kérdeztem meg, hogy hogy, hogy egy no. feminista a színházban no, like egy férfi rendező uh, dolgozik, miközben a, ugye azért ez a, el, egyáltalán a a rendezés az egy nagyon hierarchikus mesterség, tehát hogy, és hogy ezt hogy oldják meg, nincs a belső konfliktus. So actually it's not a power structure between us, because actually all the shows that we created, we created together, and we also like the text we wrote it together, the directing and everything was together, so it's, Miha is more like a support director, not like our theater director, uh -huh. we don't have this power structure. And uh, yeah, I mean, to be honest, like at the beginning we had no money and only Mihai <laughs> wanted to help us <laughs> for creation. <laughs> so this because actually for us it was very important to have, you know, professional quality. And it's very bad that in Romania we have no Roma uh, theater directors. Mm -hmm. So we had to work with people as Mihai. <laughs> because it's really important for us, you know, to work So there is no white supremacy. <laughs> no, 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 I mean, it's like more, uh, he's under our control. Uh, <laughs> <laughs> sometimes, I mean, yeah, sometimes, of course, there are conflicts, but not because of the, this power relationship, you know, it's because like we have different opinions, but, uh, Yeah. Yeah. But um, I also think that um, the director job is is seen in a wrong way, like like this, uh, and uh, you know, like this uh, dictator and very autocratic and so on. And uh, I mean, there are different ways of uh, being a director. And actually, I worked on this, and for me, it's also 
like a theoretical uh, job. I did my PhD on this. So, oh, you know, d uh, different types of directing and trying to work in different ways. And um, it's, um, I think it's important to, um, to think about this role, you know, and, and how you construct uh, a team and that functions together. And uh, it's true that in most companies uh, you have uh, very strong hierarchies and you, you can have the author, you can have, I don't know, the producer, you can have um, a star actress that is, uh, uh, or you know, it, there are different characters that can have the lead, but uh, mm, I think it's important how, uh, how the, the team works together. and. Uh, um, and I think it's more like a spe specialized way, you know, like who's working on the sound, who's working the lights and so on. It, it's just a profession after all and we try to do our job but as actresses, as directors. As, I, I don't know, for me it's, uh, it's not so much about, uh, um, how to say, uh, this uh, faith that you have and so on. It's about doing your job, you have a job, do your job and you know, everything will be fine. May I translate because I... Oh, sorry. Köszönöm, <tos> Igazából úgy mondaná, hogy aki, aki uh, egyes jobban tartja az egészet, tehát kívülről is látja, és nem itt eszembe van egy szó rá, amit ő is használt, és ez egy több koordinálja, 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 koordinálja az egészet, uh, hogy, uh, hogy egyébként uh, az is volt, hogy amikor elindultak, Hát, hogy nem roma rendező nincsen Romániában, és Mihály volt az egyetlen, aki, aki vállalta, hogy, hogy melléjük, melléjük csapódik és segíti a munkájukban. Mihály pedig azt, azt mondja, hogy, hogy szerint ez egy rossz felfogás, vagy neki ő legalábbis mindenképpen helyteleníti azt, hogy a, hogy a rendezői színházban van ez a hierarchikusság, meg ez a hatalmi viszony, mert szerinte ez tulajdonképpen egy szakma, tehát hogy ilyen alapon lehetne akár egy díva is, hierarchikus, vagy a producer is lehetne hierarchikus, vagy ilyen basáskodó. <coughs> és hogy amúgy a PhD dolgozatát is ebből írta, a különböző rendezői uh, attitűdökből, és uh, az ebből adódó, ebből fakadó színház csinálásból. És hogy ő magát úgy érzi, hogy ez a munkája, megy és megcsinálja. Tehát, hogy nincs ebben, hogy, hogy persze, hogy vannak konfliktusok, ezt mondta korábban Mihály Lali, hiszen mind, mindig vannak uh, nézett különbségek, amiket, amiket intézni kell, de ez korán sem ilyen hatalmi pozícióból adódó konfliktus. <coughs> Actually, we also work with other theater directors, not only with Mihai, and we are really waiting for a first professional Roma director in Romania, but until that moment, I mean, we'll be working with different Roma theater non-Roma theater directors, because, yeah, exactly how Mihai said, it's important for a person to know his her job. So yeah, I mean this as I say this was our second show, so we work with Mihai, but we also work with other people because we want, I mean this is our purpose to work with different theater directors and to also to educate them, you know, because like nobody did in Romania what we do, so of course uh, even if we, if we live together, there's so many ignorance regarding Roma people, Roma history, Roma contemporary issues. So for us, it's very important to also educate the the directors. Hogy más 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 színházi rendezőkkel is dolgoznak együtt, nem csak Mihályal, és nagyon nagyon fontos ezekben, és persze várják a fel 
hogy felbukkanjon végre egy, egy roma színházrendező, de amíg nincs ilyen, addig kimaxolják a különböző színházakkal és társadalatokkal való kapcsolatukat a színházrendezői téren, és egyben nevelik is ezeket a rendezőket, mert ők az első ilyen színház, akik, akik ezzel foglalkoznak, és abszolút ignoranciatak, vagy egy nem tudás és, és teljes homály, van a román színház csinálók fejében mindaz a kapcsolatban, ami a roma identitás, roma történelem, mik azok a hétköznapi problémák, amik, amik, amik a mai, mai nap uralják a közbeszédet romákkal kapcsolatban, tehát egyáltalán ezt a roma témát bentartani a művészeti szcénán. So uh, I, I'm just interested in uh, that how was the uh, reception like of this production? Uh, you told about different types of audience before. I'm I'm not asking uh, in. Uh, this in terms of if it was good or bad, uh, I'm, I'm uh, curious about the uh, reaction times. Azt kérdezi az úr, hogy milyen fogadtatása volt, mi volt a közönségnek a reakciója, hiszen annyi típusú közönség előtt játszák ezt az előadást. Nem arra kíváncsi, hogy jó-e vagy rossz, hanem hogy konkrétan hogyan különíthetők el a különböző reakciók a közönség részéről. Yes, please. Um, it's amazing, but uh, all always, all the audience was uh, uh, very enthusiastic about the play because uh, everybody s told us it's uh, uh, from the artistic point of view, theatrical point of view, it's uh, a well done job. Acting is good. Uh, text is good. <laughs> no, I, I, I'm very objective. <laughs> <laughs> so, um, even if it was a no, non-Roma uh, audience, even if it was an elite audience, or uh, because we played in the, in the communities uh, for children, for people who didn't see theater, before, before, so all of them had uh, the same reaction. It was good. They were enthusiastic. They applaud, uh, and they like it. So, may I go with the translation? Yeah. Hogy akárhol játszottak, a visszajelzés mindig ugyanaz volt, de szerint imádták. Pedig nagyon sokféle közönség típussal találkoztak az egészen szakmaitól a olyanokig, mondjuk gyerekek előtt egy, egy roma közösségben, akik életükben akkor láttak először színházat. És, és mégis, tehát mind, mind az előadás, a, 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 a színész, tehát az előadó művészet, illetve a szöveg és rendezés szempontjából mindenki kiválónak titulálta, és azt mondja, hogy egyébként ez egy objektív <gül> tolmácsolása most, de no, I'm not laughing about you, I'm just, you know, to, to, Uh, interpreting your objectivity, <laughs> hogy, hogy egyébként ez egy teljesen objektív vélemény, ebben nem osztatlan a siker igazából. I try to be objective because I, I, I was also, I'm a, I was um, acting teacher, I, actually I was uh, Mihála's uh, teacher, I am also, uh, also a director, So her first performance, and I pity she didn't mention it. Was <laughs> no, no, it's not true. Uh, was <laughs> and it, I was. Uh, Mihai mentioned that we were. Uh, we, well, um, <laughs> uh, <laughs> so what did I want to say? Yeah. Yes, and so so I I can be objective. Színész tanár, tulajdonképpen Mihály Jelenak a, a tanára volt, és, és, egész, és rendező is, úgyhogy ő, ő látja a szakmai szemmel is ezt az előadást, nem csak belül, és megengedheti magának, hogy objektíven azt mondja, hogy osztatlan siker. Uh, 
But I also want to just uh, to add that uh, it's still, I mean, it's still very different when you perform uh, in a village, uh, in a courtyard, or, you know, uh, with a big group, like 200 people, uh, you know, um, young people and, uh, you know, people that come for, for the first time to see a theater show and, you know, people are answering their phone, they get out, they, it's very loud, it's very, very loud and, and actually for the last performances, uh, we, we did it in communities, in Roma communities with this show and for me it was very strange tonight that it was so quiet and I couldn't oh. hear anything. <laughs> <laughs> And right. they also perform, I mean, I'm sitting there in the back and I see that they, they perform very different, you know, because when you are in front of a big crowd that is very loud, and it's not loud because they are not interested, or they're interested, but they, they, they don't... Talk interaction. They, they, they are not used to be in theater and to be silent. Yes, and, and maybe they, they have um, take care of the uh, take care of the child. It's them running, come, come. <laughs> so <laughs> and, it's like uh, this. Yes, and it, it's a it's very different. and also for you acting, uh, it's it's something mm -hmm. else yeah. in a way. When you have to be loud, you have to. We have no voice after. <laughs> yes, yes. <laughs> I think he had another. Yes, yes. Yeah, please. <laughs> Uh, I, I just it uh, rapidly. So, hogy az, az is nagy különbség, hogy, uh, hogy ilyen uh, vágyfüdő uh, színházi közegben játszódik, tehát ilyen négy fal között, vagy pedig elmennek mondjuk egy uh, belső udvarra, ahol, ahol az emberek a telefonjaikra válaszolnak, éppen izé, a gyerekeket terelik, egyrészt nincs meg az, hogy csendben lenni, és ez, ez például nagyban befolyásolja a színészi játékot is. Mihály elá hozzátett, hogy igen, az ilyen előadások után rendszerint elmegy a hangjuk. Uh, de és hogy most ez milyen különbség volt, mert hogy ugye most korábban már említettek, hogy most itt véget ez a nagy turné, hogy, hogy ilyen csend volt a teremben, és hogy nem volt ilyen közbe, közbeszólás. Uh, uh, akkor mondom magyarul is, mert akkor uh, azért érdekes, mert uh, én eredetileg arra számítottam, hogy hogy a a reakciók a darabnak a, a társadalmi típusú mondani valójára koncentrálnak, ehhez képest itt a válaszokban uh, inkább az esztétikai vagy a színházi szocializációs kérdések kerültek el. Tehát um, kvázi mintha mindegy is lenne, hogy miről szól a darab. Uh, e, e, egyszerűen az, hogy, hogy van az maga az érdekesség. So the interesting point for points for me uh, uh, in the responses you gave uh, is that that uh, there is almost no uh, so the social impact factor of reaction wa wa wasn't mentioned. So the uh, mentioned aspects were uh, uh, more aesthetic or, or the uh, <coughs> socialization um, <coughs> of the audience. Uh, so uh, my my uh, focus uh, would be rather than what was this uh, play. Uh, provocative in a, in a <coughs> if the play was provocative uh, in the Roma communities who are still practicing early marriage or like regarding the gender roles in this way you asked uh, for no, I mean like everywhere no or like the social e either it, it was a, the purpose to to uh, the message was uh, uh, send your, uh, your children to school. This was uh, no, not important. No, 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 yeah, I mean, in the Roma communities, I mean, we, we really try to avoid avoid this patronizing 
you know, style where like we don't go to Roma communities and we say like we have a show and this, the purpose of this show is like to send your children to the school because actually we know that the problem with the Roma education is not that the parents they don't send the the children uh, to the school. There are it's a it, you know it's a there are a lot of things like poverty, like segregation, racism in the school and so on. Like even now. Now started the school in September, and some Roma children, they were uh, 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 their parents, they were called in order to not bring the children to the school from the, in the first day because otherwise the Romanian ones they will they will uh, withdraw their children to the school. So you know we don't go with this patronizing <laughs> attitude in the villages. So. I mean, our message, you know, is more, and also this is what we try to sum up to to explain the whole situation that brought her to this decision to take her life. You know, it was of course the tradi the Roma tradition, the poverty, but it was also the segregation. The I mean, even uh, the character that we invented, the teacher, you know, we we were inspired from an interview that actually her her real teacher gave about her, you know, so also what appeared afterwards in the papers, it was a, in a, it was in a very racistic way, putting all the guilt on the parents, mm -hmm. you know, and no questioning about the, the poverty and the racism that she suffered in the school and so on. So if you refer to this, yes, I mean, yes, when we go, when we go to Roma communities, like some, there are some lo Roma leaders always that they they try to say us like, yeah, 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 put focus, highlight this thing, this message, like I'm, the school, it's me, you know. But th this is the real message that Somna left, you know. I am the school. So from this point, we started to create the play, mm -hmm. and I am the school because like all these factors contributed to my decisions to, you know, to take mm -hmm. my life, but not and because my parents, you know. And she wrote, wrote it in Hungarian. Yeah, she wrote it in Hungarian because they were Hungarian speakers. So, well, uh, <coughs> there's a lot of különbség van a, a szakmai, tehát a, a rendes szí, uh, színházi és a, és a, az ilyen, um, turnék között, amikor Roma közösségekbe viszik, akkor ezt emelte ki, hogy, hogy ez mitől más. Tehát, hogy nagyon sok Roma vezető, amikor elmennek turnézni, akkor arra próbálja őket rávenni, hogy hangsúlyozzák, hogy küldjetek a gyerekeket iskolába, mint hogyha ez lenne, az, mint hogyha a Szomna Grancsa tragédiájának ez az egyetlen egy ö, okozója lenne, vagy mozgató fogója, hogy nem küldik, a, nem küldik az iskolába. Miközben ott van a szegénység, a szegregáció, azt, és most meséltem ilyen, hogy megkezdődött most az iskola a szeptemberben, és nagyon sok roma szülőnek telefonáltak az iskolából, hogy még ne vigyék a gyerekeinket iskolába, várjanak ki egy pár napig, mert ha első nap beiskolázzák őket, akkor a román gyerekeket meg ki átiratják másik iskolába, tehát hogy ezekre a kiváro, kivárakoztató, kivéreztető szeg, szegregációs magatartása, és hogy ők nem akarják ezt a parentifikációját magára venni, a, a, a roma ügynek, hiszen az, hogy az iskola én vagyok, az egy valós történet, amit a szomna maga mögött hagyott. És erre a mondatra épül az előadás, nem pedig, tehát hogy erre a mondatra találtam ki ők egy történetet és egy színházi előadást, ez, a, ez önmagában így is úgy is átjön. Inkább az, a, az az érdekes, és azt próbálják hangsúlyozni ezekben a roma közösségekben, hogy hány tényező járul ahhoz hozzá, hogy, hogy, a roma gyerekek, hogy a roma gyerekek nem járnak iskolába. Túl azon, hogy, túl azon, hogy, hogy mondjuk van egy ilyen tradíció, ami a lányokat érinti. De hát ez érinti a fiúkat is egyrészt. És, és, és azt mondta, hogy pont, pont ez az érdekes, hogy a, a, a konkrét szomnagrancs a tragédiának is az volt a hátulütője, hogy egy csomó rasszista a, a felütési újságcikben csak a szülőket hibáztatták. Miközben legalább ugyanolyan bűnös az a tanárnő is, aki itt is láttuk az előadásban, és az ő figuráját úgy, úgy alkották meg, hogy egy a, a szonna halála utáni interjúból emeltek ki olyan részeket, és állították össze a figuráját, vagy azokat a motivációkat, amik. Tehát, hogy, hogy nem az a céljuk, hogy, hogy lökjék a közösségeket, hiszen az önmagában elhangzik elég erős 
hívó mondat, hogy az iskola én vagyok, oda ki is lesz írva az előadás végére, hanem inkább az, hogy megmutassák, hogy hány oldalról fenyegeti a, beiskolá, a roma gyerekek beiskolázását a mai társadalomban. And uh, I would also want to add that um, what was really interesting was the reaction of the teenagers from villages and also from the city and um, from what we talked to them after the performance, they really felt it was about them because uh, of course this is an extreme case, it's a very tragic case. But they said, we have the same problems, we are dealing with the same issues like this girl uh, and they don't want to listen to us, like no one listened to us, like our parents don't listen, the teachers don't listen, no they one. They don't get attention. Yes, and they, they don't care about how we feel and um, this is exactly like our story and a lot of young people were saying that, which I think it's, it's important. And um, also when we did this research uh, for the performance, um, I think it, in Romania at least, but maybe also in Hungary, I don't know. There is a huge problem with um, depression and teenagers and it's, think so, so. yes, and it's like not to pay attention to it. Like psychologists in schools, they don't have time to work with them, like real to do some therapy, parents don't pay attention to it and so on. And um, this is an issue that we think is it's important and but also not not only the pressure like all this uh, pressure that the teenagers have now on them um, it's somehow present in in this show and um, and I think they they really understood they really understood this story because it was also about them. Tehát, hogy nagyon sok diák visszajelezte, but also non roma people, hogy nagyon sok diák, nem csak roma diákok jelezték vissza, hogy mennyire magukra ismertek ebben a történetben, hogy, hogy ugyanaz, a, ugyanaz a figyelmetlenség övezi az ő problémáikat is, hiába jelzik a szüleiknek, a tanároknak. Uh, és a, a darabot megelőző kutatásaik során rájöttek, hogy elképesztő, milyen rossz állap, mentális higiénés állapotban vannak Romániában, és ő hozzátette, hogy nem tudja Magyarországon, hogy mi a helyzet, tudjuk, hogy itt is a diákok, tehát hogy nagyon nagy a depresszió ebben az életkorban, és egész egyszerűen nagyon magukra hagyták őket, uh, úgy az, a, az oktatásban, mint a, mint a családon belül. Ezért aztán nagyon sok gyereknek ez egy nagy találkozási pont ezzel a, az előadással, mert magukkal ismernek a, a szomna történetében. Uh, and what, what is the message for this uh, uh, answer for these children who, who say, yes, this story is the same as my story, you know? Should to be in the performance or? Uh, yeah, uh, during the performance and after the show. <laughs> uh, because you say uh, they, they feel the... They the find themselves similar. Yeah. yeah. És akkor milyen üzenetet követi ez a fiatalok, akik ugye magukra ismernek szomna történetében, mit, mit kezdenek ezzel a darabbal utána? Maybe you answer, because you research this uh, young uh, mm. people depression and so on. It's like mostly, I mean, I know, I know uh, the reactions of of Roma young women in the communities, like I have recently the reactions in my in my mind, and I feel that now is a new generation that is fighting for their own voice in front of their parents. And actually many times we saw these polemics between the generation, it was like a trans intergenerational conflict and uh, sometimes when you also have discussions after the performance we see that only the mothers or only the women old women they talk and we really put pressure you know on them to leave also the youngers to talk 
and they com and they complain a lot about you know all these power relationships between them and their parents because uh, I mean in the Roma communities all this defensive system like this is our tradition this is our way this is what we do you know they just repeat to the to the to them to the youngsters this thing and. I'm, I just see like young voices struggling with this or fighting against early marriage and uh, or fighting to not abandon the school after they get uh, married. And, and I think it's also important uh, from, from what I observed, uh, it's all also important for them, uh, for teenagers, that they see a story and they, they cannot believe that, oh, someone made this, you know, what, how come that they made it something like this? It means that this, the thing that I'm uh, living and I'm feeling, it's important, and, it, and I'm not alone. And I think that's also a, a relevant point, even if you don't come with solution, like to tell them in the show, oh, you should do this, or you should do that, or <laughs> we don't have these solutions, but in a way the fact that yeah, I mean, we are only artists and yes. we just wanted to, you know, to make a relevant show, but we are not psychologists or someone. So. Uh, it's, important, it's important that these stories are presented and they, they feel represented, you know, like, and this is another issue, like, uh, I think that teenagers in general, they lack uh, uh, forms of representation that are um, close to them nowadays. And uh, even if you have like a lot of, uh, uh, let's say, cultural production for teenagers, even like pop culture and so on, they feel that their problems are not, uh, I mean, they cannot see them, they cannot find them, you know? Like the, the real issues that they are struggling with. And when they find something, they say, okay, uh, it means uh, it means something important that what I feel and you know it's like this you don't have to tell them do this or you know. Köszön a fordító, mert a, a Mihály azt mondja, hogy először is uh, nagyon fontos látni, hogy a, a mai roma lányoknak most már van hangjuk, tehát szembe mennek a szülőkkel, ami azért korábban nem volt, és, uh, és azért azt viszont még ma is gyakran lehet, hogy egy előadás utáni uh, ilyen beszélgetésben mindig az idősebb korosztály akar uh, megnyilvánulni, és akkor ők nagyon, uh, uh, nagyon uh, húsolják. Szóval nagyon forszírozzák, hogy a fiatalokat is engedjék szóhoz jutni, és hogy nem bújjanak el folyton egy ilyen defenzíva a mögé, hogy de hát ez a mi tradíciónk, mi nálunk ez így szokás, stb., hanem egész egyszerűen hagyják a fiatalokat érvényesülni. Mihály pedig azt mondja, a, a Tomi kérdésére válaszul, hogy ugye, hogy mit üzen ezáltal a fiataloknak, először is az, hogy, hogy iszonyú kicsi a képviselve, képviseltsége a mai fiataloknak, és ebben egy olyan üzenetet látnak, amiben megszólítva érzik magukat is, még akkor is, hogy mivel nem pszichológusok, hanem művészetet konkrét gyakorlati megoldást arra, hogy mit tegyenek, nem ajánlanak, hiszen nem ez egy színháznak a, a, az elsődleges célja. Azáltal, hogy képviseltetik a, ezt a generációs problémát, emit, ettől a gyerekek fontosnak érzik magukat, azt érzik, hogy hogy nincsenek egyedül ezzel a dologgal, és hogy ez igenis embereket érdekel, és ez megerősíti őket. És uh, thank you very much for uh, for uh, I, I want to say, I want to thank you to the organizer. Yes, yes. I think they do a, a great job doing this festival in uh, Hungarian, and thank you for inviting us and uh, keep it keep it on. Keep it on. <laughs>